Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy Isabel y estoy muy emocionada de que tú hayas decidido ver este video. Mis bellas, estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí en un nuevo video con ustedes. La verdad, esto es algo que disfruto mucho de hacer. Me emociona mucho poderles grabar este video. Como pudieron ver en el título, hoy estaremos hablando de si es difícil ser mamá joven o no. Si tú estás embarazada o tienes hijos pequeños, creo que este video es perfecto para ti, para que empezamos a comprender un poco de lo que todas las mamás pasamos y que a veces no decimos. Así que espero que este video te guste mucho y vamos a comenzar. Voy a mencionar que no importa si eres una mamá joven o no, si eres ya más grande. Yo pienso que todas pasamos por las mismas dificultades. Y depende mucho de tu decisión si quieres ser una mamá joven o no. Bueno, para darles una pequeña introducción, yo tengo dos hijos. Tengo un hijo de tres años y medio y otro de un año y medio. Sí, nacieron muy seguiditos, pero así lo decidimos mi esposo y yo. Queríamos que tuvieran casi la misma edad para que siempre anden juntitos. Y tuve mi primer hijo a los 21 años y mi segundo hijo a los 23. Así que se puede considerar que fui una mamá joven, pero lo más importante y que creo que es el punto clave es estar preparado mentalmente. Para comenzar mis bellas, yo no creo que sea demasiado importante la edad. No importa si tienes 20, 30 años, si tú estás preparada emocionalmente y mentalmente para esta decisión, hazlo. No dejes que la sociedad lo decida por ti, ni que te presionen si ya eres grande y te estén diciendo cuándo vas a tener hijos, o que te hagan sentir mal por querer ser una mamá joven. Obviamente ser mamá a los 15 años pues no es lo ideal. Bueno, les estaré contando un poquito de mi historia. Mi esposo y yo decidimos tener nuestro primer bebé cuando yo tenía 21 años. Así que creo que lo más importante ahí fue prepararnos mentalmente, como les digo anteriormente. Y obviamente también si tú tienes a tu pareja es importantísimo que tu pareja te apoye. Porque en realidad yo no me puedo dar el mérito yo sola, mi esposo ha sido un gran soporte y me ha ayudado bastante, así que eso se lo tengo que reconocer. Así que si tú estás con tu pareja, invítalo a que se involucre más en este proceso para que los dos se ayuden mutuamente y así sea un proceso mucho más fácil. Como todas sabemos, el embarazo es difícil por todos los síntomas, por todas las emociones que sientes con las hormonas, y también el parto es muy, muy doloroso, pero lo que en realidad comienza a hacerte sentir un poco... No sé cómo explicarlo, porque hay momentos en los que tú no sabes qué hacer, que tú no conoces cómo se hacen las cosas y te empiezas a sentir una madre que no sabe y te empiezas a sentir mal por ello. Cosas que no sabemos cómo hacer hasta que se presenta la situación, así que no te preocupes si tú te sientes mal por no saber algo, es normal, todas las mamás pasamos por lo mismo y ninguna mamá es perfecta, todas aprendemos con las propias situaciones que se nos presentan. Bueno, me gustaría decirte que para mí lo principal que debes de pensar si quieres ser mamá es si estás preparada mentalmente, ya que esto, esto es claramente algo que se debe de pensar, algo que debes decidir y que no es una decisión fácil ni una decisión a la ligera, ya que es una persona a la que vamos a cuidar, a la que vamos a amar, a proteger de todo y que vamos a aprender con ellos a ser mamá. Me gustaría comentarte que para mí hay tres puntos puntos claves para esto la disposición la paciencia y por último la organización tal vez ahorita no tenga mucho sentido para ti pero te voy a explicar por qué es así en mi caso la disposición es claro que si vamos a tener un hijo es importante tener esa disposición de hacer todo para ellos y de que nuestro tiempo ya no va a ser de nosotros. Nos vamos a acoplar a sus tiempos, les de comer a ellos primero, bañarlos, cambiarlos. Si tú apenas ibas a almorzar y tu bebé hizo poposita, pues ir a cambiarlo. Entonces sí tienes que tener mucha disposición a entregarte a tu bebé por completo. No quiero decir que por esto ya tú vas a olvidarte de tus sueños, de tus metas. Creo que no, todas las mamás podemos lograr lo que queramos, pero sí es importante poner a nuestros hijos primero y de ahí tú tomar esos tiempos que te quedan para ti y hacer lo que quieras con él. Ya sea relajarte un ratito, consentirte, hacer un proyecto, lo que tú quieras. 
todo se puede lograr de verdad. Segunda cosa que yo opino que es importante, como te dije, es la paciencia. Tener hijos, mis bellas, sí se necesita de muchísima paciencia. Un ejemplo que te puedo dar es cuando mi bebé comenzaba a comer sólidos, nunca me los quería y a veces me los tiraba al suelo y eso me hacía sentir muy mal todo es un proceso de aprendizaje los niños obviamente no entienden muchas cosas y mucho menos los bebés así que tú debes de ser paciente con ellos y cuando comienzan a aprender cositas como te digo mi hijo de tres años es muy importante empezarles a enseñar y tener esa paciencia como te digo mi hijo me tiraba la comida y no la quería no quería comer pero es importante estar ahí siendo persistentes para poder lograr algo que al final de cuentas es algo bueno para ellos ahorita ya mi hijo come muy bien y nunca lo dejaba sin comer yo tenía esa paciencia aunque la comida estuviera tirada en el suelo tenía que limpiarla y después servirle más, enseñarle a comer los sólidos y así muchas situaciones se te van a presentar donde necesitas esa paciencia y que necesitas tomar fuerzas y echarle todas las ganas del mundo se van a presentar muchísimas situaciones así como empezarle a dar el pecho o empezarle a dar el biberón, quitarle el biberón muchas muchísimas cosas que tiras dando cuenta una vez que eres mamá y que empiezas a comprender a tu mamá bueno, y el otro punto que te digo la organización porque para mí la organización ha sido súper importante esto me ha ayudado bastante a poder tener tiempo para hacer las cosas que yo necesito hacer por ejemplo de chiquitos a mis bebés yo siempre les hacía horarios siempre tenía su horario de comida también de sus siestas por ejemplo, cuando los bebés están chiquitos y toman biberón, casi siempre se les da cada tres horas el biberón, así que yo siempre hacía eso y ya les tenía listo su biberón. Nunca batallé con ellos de que lloraran por hambre, siempre les daba sus horas y también los ponía a dormir a la hora que les tocaba dormir. Como te digo, a darles ese horario y eso me ayudaba muchísimo a mí a poderme ir a hacer la comida, a poder dormirlos temprano y ya toda la noche descansar un poquito. Así que sí, yo sí te aconsejo que tengas mucha organización. En este caso son los horarios. Hasta ahorita mis bebés tienen horarios. En las mañanas siempre lo primero que hago es darles de almorzar y siempre les tengo lista la comida para las 2 de la tarde y la cena para las 7 de la tarde. A las 7 y media ya los tengo acostaditos para que se empiecen a dormir y que a las 8 ya estén dormidos. Así que yo considero que la organización te va a ayudar muchísimo en ser mamá y en poder hacer las cosas que tú necesitas hacer. Como les digo mis bellas, ser mamá no es olvidarse de lo que tú eres o de tus sueños. Si tú quieres, de verdad lo puedes lograr trabajando. Yo sé que es difícil, es muy, muy difícil. Los bebés son muy demandantes. Así que sí, obviamente vas a tener muy poco tiempo para ti. Pero no quiero que piensen o que sientan que tener hijos te roba todos tus sueños. Porque no es así. Los bebés son algo hermoso. Y aunque a veces sientes que estás demasiado cansado que ya sientes que no sabes qué hacer, siempre hay un lugar de donde sacar esas fuerzas y poder dar lo máximo de ti. Algo que también me gustaría decirte es que te rodees de personas que te quieran mucho y que te apoyen en este proceso. A nosotras como mamás nos lastima mucho cuando alguien hace comentarios hirientes, aunque esa persona no te lo haya querido decir de esa manera. Un ejemplo es cuando te dicen, ay deberías de hacer esto, deberías de hacer el otro, ¿por qué haces esto? ¿por qué no haces esto? así que no dejes que eso te invada ni que te lastime es importante que tú hagas lo que tú crees mejor para tus hijos, para que ellos estén bien para que los tengas muy bien cuidados como tú quieres que estén no te dejes guiar por los comentarios de otras personas ni por las críticas es importante que te valores como mamá y hagas día con día lo mejor para tus hijos lo que tú consideres que es mejor para ellos te digo, no importa si eres una mamá joven o si eres grande, sigue siendo la misma responsabilidad. Así que claramente que se necesita de una madurez mental, pero hay muchos consejos, muchos tips que puedes aplicar para que este proceso se te haga mucho más fácil. Así que a la pregunta, si es difícil ser mamá joven, claro que lo es. Es difícil ser mamá a cualquier edad, pero no es imposible y no es algo malo ni algo que nos quita las oportunidades de ser una mujer emprendedora, de ser la persona que tú siempre quisiste ser. Tus hijos siempre van a estar contigo y tú siempre vas a estar para ellos. Y si tú le echas de verdad muchas ganas, te prometo que vas a poder lograr todo lo que quieras. 
y vas a sentir muchísima más satisfacción de saber que estás logrando cosas siendo mamá, siendo responsable de tus hijos, cuidándolos, estando al tanto de ellos y aún así poder ser una mamá feliz, una mamá responsable, una mamá que cumple con sus sueños, con sus metas, que es emprendedora. Si estás embarazada, si tienes hijos pequeños, comienza a prepararte. Algo que a mí me ayudó muchísimo fue leer artículos, leer libros, lo que sea para comprender cada etapa de mi hijo, como era el enseñarles a dormir toda la noche, el poderles quitar el biberón, ya que es un proceso muy muy difícil porque ellos sufren mucho, qué comidas debía de darles a cierta edad, hacerle horarios para el biberón, para el pecho. Claro que siempre va a haber herramientas que nos faciliten el proceso. En mi caso yo he utilizado muchísimas cosas como es el extractor de leche, los corralitos para poderlos tener en la sala, que esté muy espacioso y muy grande para ellos. Y así existen muchísimas cosas que si algún día estás batallando con eso, puedes intentar buscar con qué puedes solucionarlo. Si tú estás siendo mamá, si a veces te sientes muy cansada, si a veces sientes que no estás siendo buena mamá, por favor no pienses eso. Es normal que te sientas cansada, es normal que a veces sientas que no estás siendo una buena mamá porque no sabes ciertas cosas, pero todas las mamás aprendemos con nuestros hijos. Por ejemplo, cuando mi hijo se enfermó por primera vez de gripa, yo estaba muy preocupada y no sabía qué hacer. Cuando le dio su primera fiebre, no sabía qué hacer, si debía ponerle trapitos o no. Así que, como te digo, sí es un proceso difícil porque nosotras somos 100% responsables de ellos. Claro, también nuestros esposos y si ellos se involucran. Eso de verdad es muy importante y ayuda muchísimo. Lo que me gustaría decirte es que disfrutes mucho ese proceso de ser mamá. Ámalos, cuídalos, no dejes que nadie tome las decisiones por ti, no dejes que las críticas te hagan sentir mal. Cada mamá hace las cosas como puede a su manera. Y es solo eso, tener mucha disposición, ser paciente, tener organización si es que tú lo deseas para que puedas hacer muchas más cosas. Por supuesto, tenerles mucho amor y dar mucha felicidad. Disfrutar de tus hijos y aprender con ellos, que es algo muy importante. Mi bella, si tú estás viendo este video, de verdad te doy mis mejores vibras. Te digo que todo lo vas a poder hacer, no te preocupes, échale muchas ganas. Y si te gustó este video, por favor no olvides suscribirte. Coméntame qué quieres que te cuente, qué videos te gustaría ver. Si quieres saber cómo le hice yo para darles horarios a mis bebés. Si quieres saber cómo le hice para que durmieran toda la noche. Cómo enseñé a mi hijo a que aprendiera a hacer en la taza. Cualquier cosa que quieras saber, por favor, no dudes en decírmelo. De verdad me encantaría que te suscribieras. Yo estoy muy emocionada de hacer estos videos. Estoy muy emocionada de tenerte aquí. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. No sé si me haya faltado algo de contarles porque siempre que les grabo pienso muchas cosas que les quiero contar y al final se me olvida. Pero para esto es este canal, para que sigamos interactuando y compartiendo nuestras experiencias. Así que espero que te quedes conmigo. Y sobre todo, espero que mis videos te ayuden. Muchas gracias.